Shall I start now? Yes. Am I audible at the end? Am I audible at the end? माय डियर यंग फ्रेंड्स the contribution or the role played by pule family and therefore i deem it my duty to pay my sincere regards to that family now i will be talking to you totally from a practical point of view no theory at all i will be primarily talking in english but you have a choice of asking me a question marathi hindi Indrajit and Gujarati, any one of the four languages, whichever language suits to you, you can ask me the question. I am no problem. Today I will be talking to you about the Eighty-five percent mark is of no use in, in practical life. In practice, what we see, not the percentage of marks you have got, 
but the application of the theory to the practical lives and therefore i will sincerely appeal you to try to understand whatever i am going to talk to you for coming 8 to 10 days i have divided the program in number of lectures and today we will be talking about the basic accounting concepts this will not be a lecture this will be a two way traffic give and take i will not be only talking i would also like you to talk with me so that we will have a good interaction and you can understand the topic properly i have come here to acquaint you with the practical application which is of considerable importance some of you might have scored 100 out of 100 in 12 but friends i have already told you for us it is of no use for us how do you apply this theory in practical life is more important tumhal me ek udaharan sangto pratyaksha jivanat dalelo udaharan sangto tumhi basan eka thikane eka accountant ki jaga bharaycho vartman patra madhe jahirat ali anek lokanne arj kele काही लोकांना त्यांनी मुलाखतीसाठी बोलवलं प्लीज दोन दाबळ घेण्याकडे प्लीज दोन दाबळ नाव घेण्याकडे बिकॉज आवर टाइम वॉज सिक्स एट नाईन ओ क्लॉक आय आय हॅड गिवन अ स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन दॅट वी विल स्टार्ट शार्प एट नाईन ओ क्लॉक friend mind well this is the most important practical lesson you are going to learn time is most valuable time is money is not the theory to be written only in the essay that is to be exercised in practical life tomorrow i will be starting sharp at 9 o'clock so those who are interested those who, they should only come at 9 o'clock i will not allow anybody to come in the class after 9 o'clock is it okay with you yes. secondly i don't believe in quantity at all even if there are 10 students in my class i don't mind i have no faith in quantity at all i have faith in quality only so those who are interested in learning from the bottom of their heart and the practical application from a very experienced person they should only attend the lecture this is not a time pass this is not a sambhaji garden to come and pass the time to pass the pass your time please mind well this is my honest request to you tumi tum no nobody to be allowed after nine o'clock because that disturb me a lot ekda ekda tikan de accountant cha bola kadi tallele hote anek lokanni arj kele ek sri aale सी ए च्या परीक्षेमध्ये नॅशनल मेरिट सगळं सांगितलं अकाउंट म्हणजे काय डेबिट म्हणजे काय क्रेडिट म्हणजे काय ते सगळे नियम सांगितले मग इन्कम टॅक्सचा कायदा सांगितला अकाउंटिंग स्टँडर्ड सगळं सांगितलं ते मॅनेजमेंटचे लोक म्हणले ठीक आहे आता कुठल्या कॅन्डिडेटला बोललो दुसरा नुसता बीकॉम होता पण मग त्यांनी सांगितलं मग बँक रिकन्सिशन कसं करतात रेक्टिफिकेशन ऑफ टेरर कसं करतात त्यांच्या मुलाखत झाली तिसरा जो आला ना तो बारावी नापास होता बारावी कॉमर्सला नापास मग त्याला विचारलं अरे तू कसं त्याला अरे इंटरव्ह्यूला इथं तर आमच्या कंपनीतल्या अकाउंटंटची पोस्ट आहे तू तर बारावी नापास आहे तो म्हटलं सर त्याचं काय आहे ते मला अकाउंटचे टाईप्स माहिती आहेत पर्सनल रिअल नॉमिनल ते रुल्स माहिती आहेत डेबिट क्रेडिटचे डेबिट वॉट कन्सिंग क्रेडिट वॉट गोल आउट वगैरे सगळं मला माहिती आहे पण त्याच्यापेक्षा माझ्या दृष्टिकोनातून एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे ती म्हणजे अशी आहे 
कि तुम्हारा कशा प्रकार की बैलेंस शीट कर कशा प्रकार का प्रॉपर्टन लॉस कर तो मैं तुम्हारा कर मैनेजमेंट ने अपने उपयोग का मानूस है तो है अपने रिक्वायरमेंट पूर्ण करना हा बारावी नापा तो बी कॉम फर्स्ट क्लास का ही अपने उपयोग नहीं सी ए तो मुड़ी नहीं सग संगा कारण हा वास्तव घड़ेला किस्सा है ये तुम्हारा संगाच कारण अस है कि इधे तुम्हें आता जे ऐक तुम्हारा तुम्हार व्यावसायिक जीवन खूब उपयोग तुम्हें शांत चित्ता ने अतिशय शरीर इधे तस मन इधे असन ऐसा शरीर इधे आ मन संभाजी उद्यान मध्य कुछ अजुन एखाद हॉटेल मध्य करू ना दिस लेक्चर इज नॉट मेन्ड फॉर दो स्टूडेंट्स एवरी मूलभूत महत्ति संगित प्रैक्टिकल कौ आप बेसिक विषय है अकाउंटिंग आता मैं संगित कस आता इतना मैं बोलना नहीं आता अपने दोगा ही बोला तुम्हें बोला वेला बोले अजु एक गोष लक्षा अपने एखाद शंका न्यून गंड बा कारण नहीं अपने जी शंका आती ती बाकी सगना शंका मीपन अवस्थे मधुन गए नो बड़ी शूड फील इंफेरिटी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स एट ऑल अपने तरी लाज वाटा का कारण नहीं अपने अपनी प्रगति कराई तो जर तुम्हारा का ही शंका अल तो तुम्हें सरल हाथ वर कर चार पैकी को भाषे मध्य बोला का ही अड़चण नहीं एवड प्राथमिक प्रैक्टिकल कहूया अपने अकाउंट से तीन निम तीन टाइप ऑफ अकाउंट तीन निम अपन थोड़ी तुम्हारा उजड़ी करूँ मैं प्रैक्टिकल एप्लिकेशन बढ़ू अकाउंटन्सी मध्य टाइप ऑफ अकाउंट पिकले अक्री कॉमर्स मध्य रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हे पर आपन आपन एक दोन मिनट मध्य उजड़ी करू मग अपन पूरे जाऊ मे दृष्टिकोन तो आपको सर कर डेबिट कस दिन क्रेडिट कस दिन हाउ टू गिव अ डेबिट एंड हाउ टू गिव अ क्रेडिट हे अपने दृष्टिकोन तो सर महत्व है जर समझ ला अपने ट्रायल बैलेंस मध्य प्रॉपर्ट एंड लॉस अकाउंट मध्य बैलेंस शीट मध्य कुछ प्रकार की चूक रहू शक नहीं हे हे हाउ टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन डे टू डे प्रैक्टिस अतिशय महत्व है तो तुम्हारा कुछ ही गुगल वर सापड़ नहीं कुछ अकाउंटन्सी पुस्तक तुम्हारा सापड़ नहीं आज काल अभ्यास न करता प्रत्येक प्रश्न च उत्तर गुगल वर शोध एक सवय अपने लगेगी कृपा कर अभ्यास नीट समझा गुगल नादी लगू ना कारण गुगल ने संगित बरबर है ये खाती को माजा तो अनुभव है अपन आता पैलदा का एप्लिकेशन ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सांगा जरा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को बर एनिबडी कैन रेज हिज हैंड एंड टेल गिव द आंसर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकरावी मध्य जुलाई मध्य जेव बुक कीपिंग विषयाला सुरुवत धड़पुरुवतन आता उजड़ी कर रिवाइजिंग दट इलेवन कॉमर्स टाइप्स ऑफ अकाउंट थ्री पर्सनल रियल एंड नॉमिनल 
पर्सनल अकाउंट मध्य सैचरल आर्टिफिशियल एंटिटीज घर सरद घया सरद इज नॉट ए नैचरल पर्सन सरद सरद इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी पकाउंटी सरद काम इन पर्सनल अकाउंट कैटेगरी ज्या ज्या एंटिटीज नैसर्गिक रित्या नैचरली और आर्टिफिशियल लीगली एक्सिस्टन्स प्राप्त है पर्सनल अकाउंट तुम्हारा आता उदाहरण दिल सरहद अभी अनेक उदाहरण अपने पर्सनल अकाउंट मध्य अपने आई वड़ील अपने बहन भाव है नैचरल है तुम्हें मी सग अपन हा वर्ग महाविद्यालय जी नैसर्गिक मानस है लहान मुल ती स पर्सनल अकाउंट मध्य अजु एक कैटेगरी मैं आता संगित सरहद की अपन जर आप परिस्थिति बहू कि पर्सनल अकाउंट मध्य का सगत पेल सग सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपन जस मनू शको कि लकड़े मैडम इकड़े आ तस अपन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकू शक नहीं यू कैन नॉट शो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पन आपला जे सेंट्रल गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं देश सी फाइनल गोटर समझा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माय क्वेश्चन इज लिसन इट केयरफुली हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यस आवर प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री नॉट द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी इन द कंट्री दिस इज जस्ट आई एम एडिंग टू युअर वास्ट जनरल नॉलेज So personal account at the top you have government of India. Below that you have all the governments of the states and union territories. Apna Maharashtra Sarkar gaya government of Maharashtra, not natural entity, artificial entity, but it is forming part of personal account. Ani musta government of Maharashtra mahe. Tera deshatli sabdi rajyo. सगले केन्द्र शासित प्रदेश ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री ऑल यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री दे आर फॉलोइंग दो दे के नॉट बी शोन फिजिकली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द पर्सनल अकाउंट वी स्टार्टेड विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट देन वी केम टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देन बिलो दैट यू पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी लोकल डेलिबरेटली आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्सनल अकाउंट एट द टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट बिलो दैट ऑल स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री बिलो दैट लोकल अथॉरिटी मे बी जिला परिषद मे बी पंचायत समिति मे बी ग्राम पंचायत मे बी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट इज कॉल्ड एज लोकल अथॉरिटी बिलो दैट आफ्टर लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज ओवर यू नो इन आवर कंट्री वी हैव व्हाट वन एक्ट कॉल्ड एट द कंपनी एक्ट 2013 ए कंपनी डेफिनेशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी झालेले आपल्याला शिकवलेले आहे अगदी 12 वेले एसपी मध्ये शिकवलेले आहे आणि ओसी मध्ये पण 12 वेले शिकवलेले आहे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी Twelfth Commerce, OC and FC, both the subject. There was a definition of a company. 
and even now in the accountancy ty bcom there is a topic company account there also you have a definition of a company what is the definition of a company definition of a company is artificial person there it said they are writing artificial person created by law which law company act 2013 having a common seal and perpetual existence company falls in the category of a personal account definition madhe dile cooperative society tumcha pratyekacha pratyaksh kiwa o pratyaksh tya cooperative society shi sambandh yeto tumcha pake kai lokanche raaycha flats asil baka that to to flat eto cooperative society madhe asto mhanje you are living in a society cooperative society kiwa tumhi कॉस्मॉस कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड ही बैंक ऐकलेली आहे पुणे शहरामध्ये जनता सहकारी बँक लिमिटेड नावाची बँक आहे या सगळ्या ज्या एंटिटीज मी तुम्हाला सांगितल्या त्या येतात कॉपरेटिव सोसायटीच्या कॅटेगरी मध्ये कॉपरेटिव सोसायटी आणि सुरुवातीला आम्ही सांगितलं ट्रस्ट सरद ट्रस्ट म्हणजे सामाजिक काम करण्यासाठी स्थापन झालेली संस्था या सगळ्या सगळ्यांचा समावेश आपल्या पर्सन मध्ये होतो दिस इज दी कन्सेप्ट ऑफ दी पर्सनल अकाउंट व्हॉट यू इन्क्लूड नॅचरल अँड आर्टिफिशियल गो नॅचरल म्हणजे ह्युमन बिंग आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्ही ह्युमन बिंग बद्दल बोलता तिथे तेव्हा वयाचा विचार करत नाही अठरा वर्ष वयाचा विचार आपण केव्हा करतो जर तुम्हाला एखादं कॉन्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर कॉन्ट्रॅक्ट शब्द कुठे हो कॉन्ट्रॅक्ट शब्द पीओची मुले कॉन्ट्रॅक्ट शब्द कुठे आहे व्हेरी टू वर्ड कॉन्ट्रॅक्ट लॉ विच लॉ विच लॉ युअर आन्सर इज व्हेरी करेक्ट बट विच लॉ द वर्ड कॉन्ट्रॅक्ट इज इन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आणि जेव्हा तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट करायचं असतं तेव्हा त्या अठरा वर्षाचा संबंध येतो अकाउंटन्सी मध्ये त्या वयाचा आता आपला संबंध नाही कारण आपण तर कॉन्ट्रॅक्ट बद्दल बोलत नाही त्याच्यामुळे एक लक्षात ठेवा की पर्सनल अकाउंट मध्ये जरी नॅचरल आले तरी अप्रू एटीन पण येतात आणि मोर दॅन एटीन पण येतात अकाउंटन्सीकडे या दृष्टीकोनातून तुम्ही बघितलं पाहिजे अकाउंटन्सीकडे तुम्ही या दृष्टीकोनातून बघितलं पाहिजे की अकाउंटन्सी या शास्त्राबद्दल मी जेव्हा मॉडर्न आणि घरवाऱ्यामध्ये प्राध्यापक होतो तेव्हा आणि जेव्हा मला अकाउंटन्सी शिकवायला लागत होते तेव्हा मी विद्यार्थ्यांना सांगत असे की अकाउंटन्सीच शास्त्र हे युबी फ्युचर्स आहे विश्वव्यापी आहे त्याला स्थळ काळाची मर्यादा नाही त्याला जेंडरची मर्यादा नाही हे जिमेल असं नाही की अकाउंटन्सीचे नियम भारतात आहेत आणि पाकिस्तान आपल्या शत्रू राष्ट्रात आहेत असं नव्हे युबी ट्विटर्स मेल साठी वेगळे आणि फिमेल साठी वेगळे असं नव्हे दोघांनाही लागू आहे तिसरं बिलो एटीन आणि अबो एटीन वेगळे वेगळे नियम असं नाही तो पाठ येतो तो कॉन्ट्रॅक्टर मध्ये जेव्हा अभ्यास करतो तेव्हा येतो तुमचं वय कसंही असेना बिलो एटीन अबो एटीन मेल फिमेल इंडियन फॉरिन एव्हरी वेअर दी कन्सेप्ट ऑफ पर्सनल अकाउंटिंग सेम ऑर दी अकाउंटिंग सायन्स इट सेम हे मी तुम्हाला एकदा का सांगितलं विस्तृतपणे की आपल्याला नक्की पर्सनल अकाउंट मध्ये काय काय येतं ते कळणं गरजेचं आहे ज्या ज्या गोष्टी कॉन्ट्रॅक्टशी रिलेटेड आहेत त्या पर्सनल अकाउंट मध्ये येतात आणि मग पर्सनल अकाउंटचे बेसिक दोन क्लास एक नॅचरल आर्टिफिशियल नॅचरल मध्ये मी सगळं सांगितलं तुम्हाला बिलो एटीन अबव एटीन मेल फिमेल मायनॉर मेजर इंडियन फॉरिन हे दी सीख सगळे दिस इज सोपर ऍज दी नॅचरल पर्सन इज कन्सर्न आणि आर्टिफिशियलची सगळी प्रॅक्टिकल उदाहरण तुम्हाला सांगितली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया सांगितलं 
महाराष्ट्र गवर्नमेंट संगित पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संगित टाटा उद्योग समूह संगित लिमिटेड कंपनी कॉस्मोस कॉपरेटिव बैंक संगित कॉपरेटिव सोसायटी ट्रस्ट मध्य पैलना सुरुआत सर इतकी व्यापक संकल्पना या पर्सनल अकाउंट से सो दिस इज द वे इन विच दी कंसेप्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट यू हेव टू अंडरस्टैंड इन ए वेरी वेरी ब्रॉडर सेंस आई विल बी वेटिंग हियर फॉर वन मिनिट इफ यू हेव गॉट एनी डिफिकल्टी एनी क्वेरी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट I will answer your queries, and if you give me the green circle, then and then only I will proceed further. I am taking the rest for half minute to one minute for your queries. There are. Dala mai ka. Shankar, two cases for that night. There are no queries in two situations. One, when you have understood everything, and second, when you have not understood anything. Now you are to decide yourself in which boat you are sailing. With this, now I am going to the second concept. Be a lucky. गोष्टी मानवी स्वरूप नहीं नॉट इन द फॉर्म ऑफ नैचुरल पर्सन विच इज नॉट नैचुरल तुम्हारे सारे बट विच यू कैन सी विच यू कैन सी Sorry, this coming time. Those things which you can see. Take the case of mobile in your wallet. Mobile you can see. Mobile you can touch. Mobile you can move from place to place. That is the test of the real account. Real, physical, physical, but not human beings. Take the case of pain you have got. Take the case of the pain you have got. Pain you can see, you can touch, you can move from place to place. Take the case of the bench on which you are sitting. You can touch, you can see, you can move. Except human beings, all the things fall in the category of the uh, real account provided. You can see it, you can touch it, provided you can move it, and all the accounts other than personal and real fall in the category of the nominal account. क्या नॉमिनल मध्य क्लियर है? Not personal, not not real. Nominal means which you cannot see. Nominal means you which you cannot see. And if you cannot see, you cannot touch. If you cannot see, if you cannot touch, you cannot move. I will give the example of my own speech itself. I will give you the example of my own speech itself. You cannot show my speech like myself. You can show the pen drive on which my speech is recorded, but there is a difference between my speech and the pen drive. There is a difference between the pen drive and my speech. My speech, you you just Listen. You cannot see my speech. You will just see me talking, but you cannot show me separately my speech. 
because you cannot show you cannot touch it and because you cannot touch my speech you cannot move my speech from place to place so the concept of nominal is which you just see but you cannot see you cannot touch and therefore you cannot move deliberately i will give you one more example electricity what will happen if you touch it what will happen if you touch the electricity what will happen huh there will be a shock and you will be thrown away right electricity if you try to touch it you will hear the music you just feel that there will be electricity in this two in this fan and all all instruments but you cannot show an entity called as electricity and i can call it as electricity you just feel its absence because of the light you cannot touch it it is very dangerous and because you cannot touch it you cannot move it physically electronic uh, mechanical it will be transmitted that is different so all i can do is either fall in personal account or real account go to the nominal account take the case of your paper assessment when we check your papers we read but we cannot show you the reading of the paper we cannot show you so all these things fall in the category of the nominal account friend i have devoted around 40 minutes on the three types of you personal real and nominal the object was this is the foundation of the accounting science this is the foundation of the accounting science firstly types of accounting you might have heard that we have learned it in even commerce and last five years we are dealing with the types of account that was theory in practice what is the concept that we have to understand and that is first part of my lecture i have done now and now i will go to the second part actual application of the three rules of debit and credit to the practical case deliberately i will be taking the case of tuition fee you pay to the sarath so you will understand how to apply the accounting principle the types of accounts or rules of debit and credit to the given case one more interesting story i will tell you i told you accounting is a universal science ubiquitous it is having applicability at the international level universal level mi thoda kadar pore jai mi to mane te swarga mrutyu ni pataya chini tikani accounting science cha sanchar आपण जेव्हा नरकात किंवा स्वर्गात जातो तेव्हा आपल्या पाप पुण्याचा हिशोब नक्की केलेला असतो आणि इथे तर आपण सारखे व्यवहार करत असतो या पृथ्वीवर असताना म्हणजे या अर्थाने जर बघितलं तर आपलं अकाउंटिंग सायन्स हे खऱ्या अर्थानं विश्वव्यापी स्वर्ग मृत्यू आणि पाताळ या तीन ठिकाणी त्याचा संचार अजून एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आपण असं बघितलं की हे शास्त्र स्वर्ग मृत्यू पाता तीनही ठिकाणी लागू आहे आपण असं बघितलं मेल फिमेल दोघांनाही लागू आहे आपण असंही बघितलं की वय अठरा असो की त्याच्यापेक्षा कमी असो त्यालाही लागू आहे लहान मुलांचं बघा तुमच्यापैकी विशेषतः मुलींच्या बाबत तुमच्या पालकांनी तुमच्या नावावर एखाद्या बँकेमध्ये खातं उघडलं असेल बघा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड असेल किंवा अजून कुठलं असेल आता ती नवीन सुकन्या योजना आलेली आहे केंद्र सरकारची आणि सुकन्या योजने तो वैशिष्ट्य घेते ते लहान मुलांच्या नावावर खातं उघडायचं म्हणजे मला असं सांगायचं की अकाउंटन्सी हे तुम्ही संकुचित क्षेत्र समजू नका इट हॅव गॉट ए व्हेरी व्हेरी वाईडर ऍप्लिकेबिलिटी आणि आता तुमच्याकडे मला शेवटचा पॉईंट सांगायचा तो 
तो बिफोर आई टॉक टू दाइप्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तुम्हारा संग अकाउंटिंग साइंस व्यापारी जगत करू ना विस्तृत करू ना प्रत्येक जन स्वतम एक्सपेडिचर अकाउंट स्वतंस प्रत्येक जन तैयार करू शो अपने अकाउंटिंग साइंस मध्य कुछ नहीं कि अकाउंटिंग साइंस फ्यापारी वर्ग नहीं फ्रस्ट ने फसायटी ने वराव घर कामगार करना लोग ज्याला ज्यालापर कर प्रत्येक प्रत्येक जन स्वत स्वतंस करू शो फिर कि अरे हा शाखा जो उद्योग मजापन वैयक्तिक आयुष्या हो उदाहरण देते सरद महाविद्यालय मध्य ट्यूशन फी भरना पालक तुम्हें पैसे घता बरबर है का Do you agree with me that you take some amount from your parents to pay the fees of the college? Do you agree with me? Yes. Is it not a receipt from your point of view? Whether it is, I, I will talk about this afterwards. Receipt and bill copy. Is it not a receipt from your point of view? It is your receipt or not? Yes or no? Then can you not pass the entry of that transaction in your personal books of account? Certainly yes. Agree? Agree or not? Madam, agree or not? You have taken say five thousand rupees from your mother for paying tuition fees to Sarath College. This is you are one personal transaction. Agree? Agree or not? Out of this five thousand, what you did is that you went to Cosmos Cooperative Bank and filled up with children of filled up with four thousand only. There are now two transactions in your personal life. In your personal life, there are two transactions now. One receipt of money from your mother. Number two. Payment of not full five thousand four thousand, where not in Saradha in Cosmos Corporate Bank. I am deliberately talking about payment to Cosmos Bank on the for Sarad and on the for you. Try to understand the importance of accounting science in your personal life. What is the cash left with you? One thousand. So in your balance sheet, as you said, you will have cash or hand one thousand. Agree with me? Yes. Or not? Application of accounting science is not limited only to these entities: government, company, cooperative, society, trust, local authority. It is very much useful to you in your personal life also, provided you decide to use uh, this science. You will have balance sheet with one thousand cash on hand, right? Agreed or not? Next, out of this one thousand, what you did was that you purchased one pen drive for say five hundred rupees. I am talking about application of accounting science in your personal life. You are not trader today. You are not salaried employee today. You are a common citizen or you are common student, but you appreciate. You will appreciate that I can prepare my own income expenditure account. I can prepare my own balance sheet. Agree? You had a cash on hand of thousand rupees. What you did? You bought a pen drive of rupees five hundred. Now what will be the cash on hand with you? And what will be the other asset with you? Pen drive five hundred. So see friend. Three entries, four entries. Receipt of what? Five thousand. Payment of four thousand. Payment of five hundred, and then you will have a trial balance where you will have cash on hand five hundred. Payment of five hundred. Like we decide one thousand that I will uh, not talk to you right now. Friend, the point I wanted to highlight was that. Accounting. 
is in real sense of the term an universal science. July 1 July 2000 probably Econis. Yadushi Hadu 1 July Ham the charter document and issue the Sakma Jose. Yadushi 1 July Econis, Don Hara Econis Yadushi, I'm the Navy Dream that I'm the book of his Navy Dream. CNJ issue. That was my first question. Karan Hamushi engineer, I am just. व्यवसाय बदल ते इनकम टैक्स कायदन बदल जीएसटी बदल एक ही कागज हटात न लेता हा मनुष्य दीड तास आकडेवर अमल देत होता त्याच्यात त्यांनी एक एक महत्त्वाचं आम्हाला गोष्ट सांगितली जी आम्हाला आधी माहिती होती ती की सीएनजी सिग्नेचर ही पंतप्रधानांच्या सिग्नेचर पेक्षे जास्त पॉवरफुल आहे माइंड वेल Mind well, to chap, future career sati, he wakimi bolotai. Be major vacanaja Sovatira Sangila, Pune Vide Pitatata, be count the certificate for the Ha course Puna Kela, he, Nina Sati, he, Ada was upon Betna Nahi, Apla Aisha Paya Gana Sati upon Betna. He need Ipun their server. And Magas Sovatira be Sangila. Google work to Marami Sampota lecture, Ute, Aikaila, Bagala, Betna Nahi. हे जे मी काय सांगणार आहे ते कुठल्याही अकाउंटंटच्या पुस्तकात तुम्हाला वाचायला मिळणार नाही हे सगळं अनुभवावर आधारित आहे सीए च्या कोर्सचा अतिशय गांभीर्याने विचार करा लोकांच्या मनामध्ये विनाकारण गैरसमज आहे की सीए चा कोर्स खूप अवघड आहे ज्याला शास्त्र शुद्ध अभ्यास करायची माहिती नाही त्यांच्यासाठी सीए चा कोर्स अवघड आहे आत्मस्तुती म्हणून नव्हे पण वस्तुस्थिती म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो माझ्या घरची आर्थिक परिस्थिती 1978 पर्यंत अतिशय खराब होती म्हणजे वर्षभरात दोन कपडे एवढंच आम्हाला माहिती होतं मी माझा इतक्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सीए का अभ्यास केला की पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये भारतामध्ये मी गुणवत्ता यादी मध्ये आलो इंटरमीडिएटला आणि परत दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये भारतामध्ये गुणवत्ता यादी फायनलला मी कभी ही माजे सीए चा परीक्षा चे क्यों कुछलत परीक्षा चे आयुष्य दोन फॉर्म कभी भरले नहीं बैकलॉग अक्टूबर हे शब्द माजे शब्द कोशिश नहीं करते तो कारण ऐसे कि मैं भक्त साइंटिफिकली आदर्श के लाओ साइंटिफिकली अने माजा बर भक्त या दोन वक्ती मोर आसे चा कंसेप्ट इतना तुम्हारा कंसेप्ट कराली कुछला ही प्रश्न � तुम्ही उत्तर लिहू शकता आणि म्हणून मी परत परत टाइपचा अकाउंट वर बोलत आहे की पर्सनल अकाउंट म्हणजे काय रियल अकाउंट म्हणजे काय नॉमिनल अकाउंट म्हणजे काय या ठिकाणी मी आजच्या व्याख्यानातलं टाइपचा अकाउंट याचा अर्थ प्रॅक्टिकल कॉन्सेप्टुअल डिस्कशन थांबवत आहे इफ एनीबडी ऑफ यू हॅव गॉट एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी एनी डाउट you can raise your hand for languages option I have given to you. I will try to satisfy your query to the best of my ability. And now I will go after waiting for your query to the second most important practical aspect a practical application of rules of division. Aparantaya Koko Shukroki, accounting science, Maji personal balance sheet for me, very good or bad also. I you are lunch upon balance sheet of the Pumita or Shaka, some of the Balkan Sapre flat, a two wheeler, a Kada Bakai, a flat, a two tax at his own little egg. Apia accountancy, Katrata, Utio Puru, Apun, Apri, very personal balance sheet, and Ushoto, and in Marcochi Gusto. Single entry, double entry, every debit. Followed by a compulsory corresponding credit. 
without any substance account without a need for rectification itka shastra shuddha apyala ya accounting science cha vapar aple dainandin jivana to ya kone commercial nahi tyacha madhe tumhi karu shakta maybe you as a student maybe as a accountant for your parents tumhi tumche aai vadlanchi balance sheet karu shakta tumhi tumchi personal balance sheet vidyarthi mhanun apan ki tumche karun dakhavli ki tumche kade 500 rupaye cha pen drive aahe 500 rupaye cash on hand aahe ani liability side la 1000 rupaye ajun shirlak aahe so this is the application of accounting science in real sense of the term swarga mrutyu ani patal ya tinne thikani याची व्याप्ती आहे काल मी एका दुसऱ्या व्यक्तींशी या मेडिकल प्रोफेशनलशी या ज्ञानगंगे बद्दल बोलत होतो त्याचा सारांश तुम्हाला सांगतो घोडा आता पाण्यावर नेलेला आहे आता या ज्ञानगंगेतलं पाणी किती प्यायचं हे तुम्ही ठरवायचंय किती सगळी नदी आटवून टाकायची का त्यातलं फक्त बादलीवर पाणी प्यायचं का तांब्यावर प्यायचं का चमताभर प्यायचं का मला बिस्लरी पाहिजे म्हणून ही ज्ञान गंगा नको ही चॉईस इज युअर्स ओके नाव वी विल गो टू दॅकंड आस्पेक्ट रुल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट एकदा कन्सेप्च्युअली आपल्याला हे पर्सनल रिअल नॉमिनल अकाउंट का आले कि मग आपण जाणार आहोत ऍप्लिकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट मी असं म्हटलंय ऍप्लिकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट मी ते रूल फक्त एक दोन सेकंदामध्ये तुमच्याकडून म्हणून येणार आहे आणि त्याच प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन काय आहे ते आता तुम्ही जी चार ओळखी भरली त्याच्यावरून आपण करणार आहोत हाउ टू अप्लाय दी रूल्स इन डे टू डे प्रॅक्टिस आणि जर तुम्हाला कळालं की हे रूल्स प्रॅक्टिकली कसे अप्लाय करायचे तरच तुमची बॅलन्स शीट ही अचूक असेल त्या अकाउंटन्सी त्या बॅलन्स शीट मध्ये आपल्याकडे सस्पेन्स अकाउंटला आपल्याला कधीही जायचं नाही कारण आपल्याला जर कन्सेप्ट क्लिअर असेल देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सस्पेन्स कन्सेप्ट क्लिअर असेल अकाउंटन्सी जे रूल्स डेबिट अँड क्रेडिट आपण नीट लावले तर आपल्याला रॅक्टिफिकेशन ऑफ एवढ टॉपिक राहणार नाही माझ्या मी जेव्हा प्राध्यापक होतो तेव्हा तुम्हाला गोष्ट सांगतो साधारण पंच्याऐंशी सालापासून आपल्या देशामध्ये संगणकाचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि त्याच्यामुळे काय झालं की अकाउंटन्सी मधले एरस खूप कमी झाले जेव्हा आम्ही मॅन्युअली करत होतो तेव्हा आम्हाला भयंकर त्रासदायक व्हायचं पण जेव्हा ते आम्ही टॅली सारखं सॉफ्टवेअर वापरून करायला सुरुवात केली तेव्हा ते काम खूप सोपं झालं त्याच्यात त्याचा एक परिणाम काय झाला की रॅक्टिफिकेशन ऑफ एरस खूप कमी झालं तर मी बोलता बोलता विद्यार्थ्यांना वर्गात सांगत असे की तुम्ही काही दिवसांनी तुमच्या मुलांना असं सांगाल की आमच्या अकाउंटन्सीच्या विषयामध्ये एक टॉपिक होता रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तर तुमची मुलं तुम्हाला म्हणतील बाबा हे काहीतरी चुकतंय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हे अकाउंटन्सीमध्ये असू शकत नाही मी तुमची नाव यु आर हार्डली ट्वेंटी मी आजपासून पुढच्या पंचवीस वर्षांनंतर ते तुमची मुलं तुम्हाला काय सांगतील तुमच्याशी जेव्हा त्यांच्या अभ्यासाबद्दल तेव्हा त्या विषयाकडे घेऊन जाते जे मी माझ्या विद्यार्थ्यांशी बोलत असेल की या संगणकाच्या वापरामुळे रेप्टिफिकेशन ऑफ एरर हा टॉपिक काय दिवसातून मला असं वाटतंय किंवा पुस्तकातच निघून जाईल इज इ गोल पार्ट आणि हे सगळं कसं आहे या संगणकाच्या क्रांतीमुळे तर आता आपण या तीन रुल्स कडे जाऊ करा डेबिट आणि क्रेडिटचे नियम आता तीन टाईप ऑफ अकाउंट बघितले प्रत्येक अकाउंटला आपल्याला एकतर डेबिट तरी द्यावं लागतं किंवा क्रेडिट तरी द्यावं लागतं आता आपण हे सगळ्यात महत्वाचं आज शिकायचा प्रयत्न करू पण मला वाटत नाही मला वाटत नाही की मी तिन्ही ते तिन्ही राहिलेल्या अर्थ कशा पूर्ण होतील जर कमी पडला वेळ तर आपण उद्याच्या करू 
मी सुरुवातीला सांगितलं तसं माझा भर क्वांटिटीवर अजिबात नाही माझा भर क्वालिटीवर आहे कारण जर तुम्हाला चंद्रप्राव किर्लोस्करांचं उदाहरण द्या शंतनराव किर्लोस्कर किती लोकांना माहिती आहे जर आजवर करा दोस होऊन हो होईल शंतनराव किर्लोस्कर प्लीज रेज युअर हँड शंतनराव किर्लोस्कर यु नो विल गेट बट यू डोंट नो शंतनराव किर्लोस्कर दिस इज अ ट्रॅजेडी ऑफ दिस आपल्या देशाच्या औद्योगिक जीवनात इंडस्ट्रीय लाईफ मध्ये अतिशय मोठं कॉन्ट्रीब्युशन असणार हे व्यक्तिमत्व या देशामध्ये औद्योगिक पाया राहणारे अनेक घरांनी होऊन गेले टाटा असतील बिर्ला असतील आता अंबानी असतील तसे संस्थाव किर्लोस्कर दरबार आहे हे तो महाराष्ट्रीय उद्योगपती होते आणि यांनी देशाच्या धरणगणीमध्ये औद्योगिक पाया घालून खूप वेगळी दिशा आपल्या देशाला दिली होती मी शंतनराव किर्लोस्करांचं उदाहरण तुम्हाला आजसाठी देणार आहे क्वालिटी बद्दल बोलताना मी सांगत आहे त्यांचा जेव्हा पंचाहत्तरावा वाढदिवस होता शंतनराव किर्लोस्कर हे नुसतं पुण्याचं नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच मोठं औद्योगिक क्षेत्रातलं फस्त होत जसं लता मंगेशकरांचं आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तसं त्या काळामध्ये शंतनराव किर्लोस्करांना प्रत्येक जण जागतिक पातळीवर ओळखत होते तर त्यांच्या वयाचा जेव्हा पंचाहत्तरावा वाढदिवस होता तेव्हा त्यांना विचारलं की तुमच्या उत्तम प्रकृतीचं रहस्य काय आहे तेव्हा त्यांनी उत्तर एकच दिलं होतं की मी आयुष्यभर क्वालिटीची जोपासना केली आणि जर तुमची क्वालिटीची जोपासना तुम्ही केलेली असेल तर यू विल गेट नथिंग बट परफेक्शन इन द लाईफ अँड नॅचरल गुड सक्सेस विथ दिस आय विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट दिसेप्ट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट शॅल आय क्लीन द बोर्ड शॅल आय क्लीन द बोर्ड काल काय उपसरण केलेलं कोणी काय एखाद्या वेळेला तो श्रद्धांजली जवळ उपवास केला तर काय तस काय का घरी सगळ्यात नाश्ता नाही केला दोन केले मगाशी मी तुम्हाला ट्युशन फीचं उदाहरण दिलं पाच हजार रुपये आई करण्यात ट्युशन फी भरायला आणले त्या अनुषंगानं मी आता एक बोट तो क्लिअर करतो देर इज अ डिफरन्स between a receipt and an income these two concepts are totally different from each other receipt is not equal to income and payment is not equal to expense please try to understand this before i talk on this receipt is not an income don't confuse receipt with income don't confuse expense with payment receipt and income payment and expense ya char gopti atishay vegla vegla ahe to tumcha pasun shuruvat you have taken 5000 rupees from your mother for payment of fees the income ek हे तुमचं इन्कम आहे का व्हॉट इज दॅट आईने आपल्याला फी भरायला पाच हजार रुपये दॅट इज रिसीव्ह यू हॅव रिसीव्ह द मनी दॅट इज राईट सो डेफिनेटली इट इज अ रिसीव्ह बट माय क्वेश्चन इज डज अ रिसीव्ह मीन अन इन्कम वी हॅव टू फाइंड आउट आन्सर व्हॉट इज दिस व्हॉट इज दिस What is the 5,000 for you? Is it income? Income check test on the world, but you have. If you have a lot of income, you have a lot of income, then you have a lot of contract. You have a lot of contract. You have a lot of contract. I 
आता तू म्हणाल सारखे कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्ट्रॅक्ट काय झालं तुम्ही आहो तुम्ही आयुष्यामध्ये पदोपदी कॉन्ट्रॅक्ट करत असता तुम्ही म्हणा आता हे तर नवीनच शिकतो आम्ही काहीतरी तुम्ही पदोपदी रोज रोज अनेक कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही तुम्ही जरी तुम्ही नोकरी करत नसला जरी व्यवसाय करत नसला तरी रोज कॉन्ट्रॅक्ट करत असता तू आणि तसं कॉलेज मध्ये धर्म कसे आले काल पैसे कसे आले गाडीवर गाडीत पेट्रोल भरते काय तू ओके दिस कॉन्ट्रॅक्ट आय एम टेकिंग यू टू द प्रॅक्टिकल लाईफ त्या ताईनं आता सांगितलं की मी कॉलेजमध्ये येताना गाडीवर माझा पुढचा प्रश्न पेट्रोल तर काय म्हणजे पेट्रोल पंपावर भरते फर्स्ट कॉन्ट्रॅक्ट यु हॅव एन्टर डिंग वॉट इज द कॉन्ट्रॅक्ट ही विल गिव ए वन लिटर ऑफ पेट्रोल टू यू अँड यु विल गिव इम हंड्रेड रुपीज राईट दिस इज अ कॉन्ट्रॅक्ट दिस इज अ कॉन्ट्रॅक्ट यु रिक्वायर ए आता मी एक शब्द सांगतो राजगडचा फोटो कॉपी आहे प्लीज डोंट से झेरॉक्स झेरॉक्स इज ए नेम ऑफ मशीन मी आपल्या ऑफिस मधल्या लोक आपल्या ऑफिस मधल्या लोकांना सारखं सांगत असतो फोटो कॉपी शब्द माझ्याशी बोलताना वापरायचं नाही झेरॉक्स माझ्याशी बोलताना फोटो कॉपी असं म्हणायचं तुम्ही कुठे म्हणा झेरॉक्स आय आर ऑब्जेक्शन पण माझ्याशी बोलताना झेरॉक्स नाही म्हणा कारण काय करतो हा तुम्ही काय झेरॉक्स पासूनची विना करून जाहिरात करतो बरोबर ना दी गिव्ह एनिथिंग फॉर मेकिंग हिट ऍडव्हर्टिजमेंट नो नाही ना तर व्हाय शूड यू से झेरॉक्स यू शूड से फोटो कॉपी दॅट इज फोटो कॉपी ओनली टू ऍग्री विथ मी मॅडम डू ऍग्री विथ मी तर आपण कॉन्ट्रॅक्ट कडे आलो होतो कॉन्ट्रॅक्ट कडे तुम्हाला कुठेतरी एक फॉर्म भरायचा आणि त्यासाठी तुम्हाला एफआयच्या गुणपत्रिकेची प्रत पाहिजे फोटो कॉपी पाहिजे एक रुपया घेतो तुम्ही काय काही लोक दोन रुपया घेतात कॉन्ट्रॅक्ट काय कॉन्ट्रॅक्ट आहे तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट आहे तुम्हाला शिकला असाल कन्सिडरेशन गिव्ह समथिंग टेक समथिंग कॉन्ट्रॅक्ट काय केलं तुम्ही एक रुपया दिला कन्सिडरेशन दोन कन्सिडरेशन तिथे देर आर टू कन्सिडरेशन वन यू विल गिव्ह यू वन थाउजंड रुपीज दिस इज फर्स्ट कन्सिडरेशन सेकंड ही विल गिव्ह यू वन फोटो कॉपी सो इन वन कॉन्ट्रॅक्ट देर आर टू कन्सिडरेशन आउटफ्लो ऑफ मनी रिसिट ऑफ वन फोटो कॉपी राईट अशी तुम्ही अनेक कॉन्ट्रॅक्ट रोज करत असता कधीतरी हॉटेल मध्ये जात असता बरोबर की नाही बरोबर की नाही मे बी तो कटिंग त्याच्या असेल बोर्ड लिहिलेला असतो कटिंग दहा रुपये वॉट यू डू दहा रुपये देता आणि चहा घेता कॉन्ट्रॅक्ट ब्युटी पार्लर किती रुपये असतात ब्युटी पार्लर करेक्ट बट दॅट इज ऑल्सो कॉन्ट्रॅक्ट दॅट इज ऑल्सो कॉन्ट्रॅक्ट तुमचं काय असेल स्किन साफ करणं असेल चेहरा साफ करणं असेल नेल पेंट असेल काय ते कटिंग असेल अजून काय काय असतो मॅडम अजून काय काय असतो ब्रायडल मेकअप असतो बरोबर की ऑल ऑल दिज आर कॉन्ट्रॅक्ट फ्रेंड्स यु विल अप्रिशिएट की अकाउंटिंग सायन्सनी तुमच्या आता फ्रेंड किती मोठं जग आणून ठेवलेलं आहे वापर करणं तुमच्या हातामध्ये वापर करणं तुमच्या हातामध्ये मी मुद्दाम ब्युटी पार्लर करणार किंवा कितीतरी ट्रान्झॅक्शन तुम्ही करता सरदाला दिलेली फी कॉन्ट्रॅक्ट आहे व्हॉट इज द कॉन्ट्रॅक्ट यु विल पे द अॅन्युअल फी वी विल गिव्ह द टीचिंग फॉर वन इयर करेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट 
पुणे विद्यापीठाची कॉन्ट्रॅक्ट आम्ही तुम्ही परीक्षेची फी भरणार पाचशे सहाशे हजार रुपये काय असेल ती आणि विद्यापीठ तुमची परीक्षा बंद करणार आणि परीक्षा झाल्यावर जर तुम्ही उत्तीर्ण झाला तर तुम्हाला बीकॉम पासिंग सर्टिफिकेट देणार कॉन्ट्रॅक्ट सो फ्रेंड्स डोंट रीड ओनली द कॉन्ट्रॅक्ट ऍट दॅट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट देन कन्सिडरेशन अग्रीमेंट वाईड व्हॅलिड इनवॅलिड नो वो यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट आणि आता तुम्हाला कळ अरे कॉन्ट्रॅक्ट आहे तर माझ्या आयुष्यात मी धरलेली आहे कॉन्ट्रॅक्ट आहे आपल्या आयुष्यात आपण धरलेलं आहे बरोबर घेऊन द्या ते पुस्तक कॉन्ट्रॅक्ट बाजूला आणि विचार करत की अरे माझ्या आयुष्यामध्ये किती वेळा कॉन्ट्रॅक्ट करतो बरोबर की बस मध्ये जातो तुम्ही दहा रुपये देतो त्या काकांना कॉन्ट्रॅक्ट आहे धरलेलं असत कात्र ते समजा पद्मा होती काय जे दो बस्ट असेल दहा रुपये मी देईन बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट आहे रिक्षा मीटर प्रमाणे पैसे कॉन्ट्रॅक्ट आहे आता झेरॉक बद्दल बोलू थोडस फक्त एकदा याच्याबद्दल बोलतो आणि मग इकडे जाऊन राहतो रिसिट आणि इन्कम म्हटलं मी खरंच सांगितलं आता आपण आपल्या पुस्तक बघू पाच हजार रुपये आईने दिले आपल्याला तर संबडी मी ट्रीट ऍज ऍज इन्कम बिकॉज दॅट इज नॉट रिफंडेबल बरोबर ना आई वडील जे काही करतात नॉन रिफंडेबल असत मॅडम बरोबर आहे आई वडील जे करतात ते सगळं नॉन रिफंडेबल असत यू आर टू रिफंड इट दे डोंट डिमांड इट बरोबर ना मॅडम बरोबर आहे यू फॉलो फार बरोबर आहे पाच हजार रुपये तुम्हाला दिले आईची अपेक्षा नाही की ते तुम्हाला पाच हजार रुपये परत द्यावे बट यु आर मॉरली बाउंड टू रिपे बरोबर हेच ट्रान्झॅक्शन सरकारच्या दृष्टीकोनातून बघा चार हजार रुपये फी मिळाली नाव सी दिव प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टची एंट्री दोन पुस्तकात वेगवेगळी आहे जीवनच्या पुस्तकात वेगळी विसरच्या पुस्तकात वेगळी ट्राय टू अंडरस्टँड दिस आय एम टेकिंग द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिकल केस प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला दोन पार्टी देत रिसिव्हर आणि जीवर तुम्ही आम्हाला जेव्हा चार हजार रुपये फी देता तेव्हा आमच्यावर हे बंधन आहे की तुमचा परीक्षेचा फॉर्म विद्यापीठापर्यंत पोचू नये आणि वर्षभर तुम्हाला शिक्षण देणे विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे तुमचा तो खर्च आहे कॉलेजचा ते इन्कम आहे एकच ट्रान्झॅक्शन दोन दृष्टिकोनातून बघा जातो एकच ट्रान्झॅक्शन तुमच्या दृष्टिकोनातून चार रुपये खर्च आहे कॉलेजच्या दृष्टिकोनातून हीच रक्कम चार रुपये इन्कम बरोबर हे आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये कळालं पाहिजे की आपण जेव्हा आपण जर सायन्स ऍप्लिकेशन करतो तेव्हा आपण कोणाच्या दृष्टिकोनातून करत आहोत कोणाच्या पुस्तकात करतो ते फार महत्वाचं आहे सरहदच्या पुस्तकात करतोय ते आपल्या पर्सनल आणि ज्याच्या पुस्तकात त्याची एंट्री करायची त्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला तर करणं महत्वाचं तर आपण आता काय करू फक्त मी आज तिथे रुल्स ऑन डेव्हलपमेंट क्रेडिट मधला एकच फक्त पाठ सांगेन कारण आता आपल्याकडे वेळ कमी आहे मला माझ्या ऑफिसमध्ये जायचे आपले तीन नियम आहेत कोणचे नियम आहेत तर दादा डेबिट क्रेडिटचे डेबिट क्रेडिटचे नियम काय काय कॅन्ड करा आम्ही दीड का खूप आहे हा पण त्याचा टाईप ऑफ अकाउंट झाले नियम काय मम्मी लिहितो
पैसे द्यायचे पैशाची देवाण घ्यावा बरं पैशाची देवाण घ्या दर वेळेला लगेच उभे असं नाही उदार काही आपल्या घरचं उदाहरण पूर्वी असं व्हायचं आपल्या लहानपणचे लोक मला चांगले आठवतं आता ते डेबिट कार्ड आणि ते सगळं पेटीएम वगैरे आलं पूर्वी आमच्या पद्धत कशी व्हायची बरं सगळे सगळीकडे होते आमच्याकडे असं नाही सगळीकडे वर्ष महिनावर किराणा सामान जर आठवतं तर आई घेऊन यायची दुकानातून आणि पगार झाला की पुढच्या आठवड्यातल्या महिन्याच्या एक तारखेला पेमेंट करून टाकायची आधी ट्रान्झॅक्शन पहिलं क्रेडिट मध्ये व्हायचं कॉन्ट्रॅक्ट नंतर ट्रान्झॅक्शनचे दोन प्रकार एक क्रेडिट आणि नंतर कॅश ट्रान्झॅक्शनचे दोन प्रकार बघितले कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ट्रान्झॅक्शन ट्रान्झॅक्शनचे दोन प्रकार कॅश ट्रान्झॅक्शन आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन बरोबर आता प्रीमियम डेबिट दरीस वर क्रेडिट द गिवर आणि डेबिट एक्सपेन्सेस प्रॉफिट प्रॉफिट इनकम एक्सपेन्सेस आज फक्त अजून दोन गोष्टी मी सांगणार आहे त्यातली पहिली गोष्ट परत सांगतो गुगल वर हे तुम्हाला सापडणार नाही जगातल्या कुठल्याही अकाउंटांच्या पुस्तकात हे सापडणार नाही ते आता तुम्हाला ऐकायचंय आणि ते म्हणजे याचा सिक्वेन्स आपण तीन अकाउंटला डेबिट देणार आहोत पर्सनल रिअल किंवा नॉमिनल कुठल्या तरी एका प्रकारच्या अकाउंटला आपण डेबिट देणारच आहोत कुठल्या तरी एका प्रकारच्या अकाउंटला आपण डेबिट देणारच आहोत कारण आपण काय केलंय पहिली स्टेप काय आपली व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप लिली फळ कॉन्ट्रॅक्ट कळत ना दुसरी स्टेप काय आणि ट्रान्झॅक्शन नंतर आता आपलं पहिल्यांदा द्यायचं डेबिट आता माझ्या समोर तीन पर्याय पर्सनल रिअल नॉमिनल आता केबीसी आता केबीसी कि पहिल्यांदा कशाला डेबिट द्यायचं पर्सनल ला द्यायचं का रिअल ला द्यायचं का नॉमिनल ला द्यायचं हे नीट समजणं आवश्यक आहे जर इथे मिस्टेक झाली सगळं बॅलन्स शीट चुकणार ट्राय बॅलन्स चुकणार पीएनएल चुकणार सगळं चुकणार आणि हे जर करेक्ट झालं ट्रायल बॅलन्स करेक्ट पीएनएल करेक्ट बॅलन्स शीट करेक्ट म्हणून आपल्याला क्रेडिटचे नियम मी नंतर सांगतो आधी डेबिटचं सांगतो आता फक्त मी आज नियम सांगणार आहे त्याचं ऍप्लिकेशन उद्या सांगणार आहे डेबिट देताना कोणच्या अकाउंटला प्राधान्य द्यायचं आणि क्रेडिट देताना कोणच्या अकाउंटला द्यायचं बघा सांगतो याच उदाहरण उद्या फक्त थेरी आज जर डेबिट द्यायचं असेल तर कन्फ्युजन करून घेऊ नका अजिबात अवघड नाही अतिशय सोपं आहे फक्त हे अतिशय प्रोफेशनल पद्धतीने चाललेलं असल्यामुळे एखाद्या वेळेला थोडस दडपण यायची शक्यता आहे नो दडपण आहे टॉप जर डेबिट द्यायचं असेल तर पहिल्यांदा मी प्राधान्य सांगत आहे नियम नव्हे नियम काय टाकले डेबिट द रिसोर्स क्रेडिट द गिवर डेबिट वॉट कम इन क्रेडिट वॉट गोज आउट एक्सपेन्स प्रॉफिट इन्कम टँकेज हे नियम आहे मी तुम्हाला डेबिट देताना तो सिक्वेन्स सांगतो सिक्वेन्स कोणत्या पद्धतीनं डेबिट द्यायचा प्रयत्न करायचा प्रायोरिटी ऑफ द टाईप ऑफ अकाउंट इन गेविंग डेबिट अगोदर एक्सपेन्सेस ला द्यायचं मी प्राधान्य शब्द वापरत आहे दिस इज नॉट माय डिसिजन डिसिजन आय विल टेक बेस्ड ऑन द क्वेरी सिच्युएशन
पहिल्यांदा नॉमिनल अकाउंटला डेबिट द्यायचा प्रयत्न करत नाही प्रोवायडेड इट इज लिगली ऍडमिसिबल तुम्ही आता लिगली ऍडमिसिबल तुम्ही म्हणजे काय तुम्ही उद्या सांगेन परत मी सांगतो कॉन्ट्रॅक्ट पहिल्यांदा डेबिट नॉमिनल अकाउंट परत सेकंड रियल सेकंड पर्सनल थर्ड रियल हा डेबिटचा फक्त सिक्वेन्स लक्षात ठेवा आपण त्या कॉन्ट्रॅक्टची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन हे ठरवणार आहोत की आधी नॉमिनल डेबिट द्यायचं पर्सनल द्यायचं का रियल पण मी आता फक्त फळ्यावर सध्या हा तुमचा प्राधान्यक्रम लिहिला आहे प्राधान्यक्रम म्हणजे ऑप्शन इज वेच यू दिस इज नॉट अ फायनल डिसिजन आय विल फर्स्टली ट्राय टू गिव्ह अ डेबिट टू एक्सपेन्सेस इफ इट इज लिगली परमिसिबल टू मी मी परत लिगली परमिसिबल असा शब्द वापरत आहे जर ते लिगली परमिसिबल एक्सपेन्स झालं तर मग पर्सनल वेअर सोडून देणार जर मला ते शक्य नसेल लिगली परमिसिबल नॉमिनल ला तर जाणार पर्सनल ला आणि पर्सनल ला शक्य नसेल तर जाणार रिअल ला हे नक्की लिगली म्हणजे काय हे होते त्याला आपण बघू त्याच्या आता आजच्या दिवशी शेवटची फक्त हे जर गोष्ट सांगतो आपण बॅलन्स शीट कधी तयार करतो बॅलन्स शीट आपण कधी तयार करतो एंड ऑफ दी म्हणजे कधी एकतीस मार्च काही कधी तर करतो बॅलन्स शीट ऍट द एंड ऑफ एकतीस मार्च ला तयार केली जाते वाय नॉट ऑन थर्टी मार्च असं काय सुप्रीम कोर्टाचा आदेश येतो की फक्त बॅलन्स भारतामध्ये एकतीस मार्च ला ती पण खंडोबाई साडे पाच वाजता ऑफिस बंद झाली पडायची असं काय सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असं वाचलं का कुठे की बॅलन्स शीट फक्त एकतीस मार्च तयार करायची इतकं दिवशी नाही कधी करत बॅलन्स शीट एकतीस मार्च शिवाय दुसरा कधी करत परत ते आंबेडकरांची ही आठवण झाली होती भाजप पुढचं काय सांगतो ते नीट ऐका पुढचं काय सांगतो ते नीट ऐका पुस्तकी जगात बाहेर या आणि व्यवहारिक जगात जात पुस्तकी जगातून बाहेर या आणि व्यवहारिक जगात जगा आणि मी पुढचा आकडा सांगितलो तुम्हाला जरा चक्कर येईल त्या अरे मेट तर काय आज कुठं जाऊन आले सकाळी काय किला काय सांगता येईल तुम्ही नुसतं तुमच्या पुढचा विचार नका करू की जागतिक पातळीवर पातळीचा विचार करा आणि मग तुम्हाला कळेल की अरे अकाउंटिंग सायन्स मेक्स वंडर्स अकाउंटिंग सायन्स मेक्स वंडर्स ते मराठीमध्ये म्हण आहे तुझे आहे तुझं पाशी हा पहिले तुझं आलं कुठे कसं काय आपण झालेलं आहे एवढं मोठं ज्याची ते कोणताही राजकीय पक्ष असो कोणते धर्मचा असो कोणत्याही जातीचा असो लहान असो मोठा असो मुलगा असो मुलगी असो भारत असो पाकिस्तान असो आमचं शासन सगळीकडे चालतो कुठलेही नियम न बदलता एक महत्वाची गोष्ट सांगतो जरा आकडे नीट ऐका देर आय विल कन्क्लूड टुडे टुमॉरो विल गो टू दॅट सिक्वेन्स
सगळ्यांचं आता युनियनिमस मत असं पडलं की आम्ही एकतीस मार्चला धार्मिक तयार करतो मी जो आपला फळावर लिहितो तुझा नीट ऐका कॅल्क्युलेटर वगैरे करा नीट करा काय वाटी दिस पाण्यावर मी एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड अशी फिगर लिहिलेली आहे आय विल टेल यू व्हॉट इज दिस एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड ऐकायचं का काय ऐकलं एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड ऐकायचं का एका दिवसात मी माझ्या व्यवसायाच्या शहाऐंशी हजार चारशे बारशे तयार करू शकतो मी डायरेक्ट कर एका दिवसात शहाऐंशी चारशे बॅलन्स शीट सरदा मी करू शकतो माझ्या अकाउंटिंग सायन्सनी तेवढी पॉवर मला दिलेली डू यू बिलीव इन दिस एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड आणि पुढे सांगतो हे मी डेली फिगर सांगत आहे डेली म्हणजे तीनशे पासष्ट किंवा तीनशे सहासष्ट एवढ्या डायरेक्शन मी वर्षभरात सरदा करू शकतो लिगली कोणत्याही प्रकारची हेरफेरी न करता बघा एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड सिक्स्टी फाय बोला तीन कोटी पंधरा लाख छत्तीस जादू टोना नव्हे एका युनिटच्या एका वर्षामध्ये मी सव्वा तीन कोटी दानशीत करतो बरं का सव्वा तीन कोटी आता प्रश्न असा की ही एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड कुठून आली एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड ही फिगर आली कुठून ऑनलाईन बँकिंग किती वेळ चालू असतो ऑनलाईन बँकिंग बरोबर नक्की म्हणजे किती म्हणत ऑनलाईन बँकिंग किती म्हणत चालू असत ऑनलाईन बँकिंग आमच एक हजार चारशे चाळीस मिनिट रोज चालू असतो रोज चोवीस तास ऑनलाईन बँकिंग मी आता एक शब्द प्रयोग केला संकुचित जगातून बाहेर या आणि विश्वव्यापी विचार करण्या अंतरा माझ ऑनलाईन बँकिंग चौदाशे चाळीस मिनिट रोज चालू आहे किती सेकंद झाले किती सेकंद झाले ऑनलाईन बँकिंग मध्ये माझी बॅलन्स शीट प्रत्येक सेकंदाला बदलत राहते डू एग्री विथ मी डू एग्री विथ मी ऑनलाईन रेल्वेचं रिझर्वेशन कधी बंद असत का रेल्वेचं रिझर्वेशन कधी बंद असत का एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड सेकंड दॅट ट्रान्झॅक्शन इज गोईंग मा बरोबर आणि ते कुठं असत एक असत अमेरिकेमध्ये एक असत ऑस्ट्रेलियामध्ये एक असत काश्मीरमध्ये एक असत कन्याकुमारीला आणि एक असत काश्मीर बरोबर दो एग्री विथ मी 
अशा तरह रोज रोज प्रैक्टिकली मी संगित तस जादू तो ना नवे खर एक एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड बार्स जी आता अजु एक फिर जाता था बोलते सब सॉफ्टवेर है मल्टीनेशनल कंपनी तिथे सर शक्य रोज शी चार बैलेंस शीट गुणिले तीन से पास तीन कोटी पंद्रह लाख छत्तीस हजार जर बी प्लेयर आल तो तीन कोटी वीस लाख बरबर बरबर आज के दिवस मत बेसिक पुरेस है घरी गए पाठ कर पाठांतर हा शब्द मी थोड़ा सा मगे घो नीट समझा पाठांतर अभ्यास मे कन्सेप्ट समझ अभ्यास है बरबर रियल क्रेडिट हे बरबर उठ आधी रियल मग पर्सनल मग मामी हे का कस कर ट्यूशन फी ची केस घर थैंक यू वेरी मच